சார் பார்த்த வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சார் எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா வெளிய <laughs> வந்து <laughs> <laughs> இல்ல அது ரைட் கிளிக் பண்ணி மட்டும் செல் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டும் ஒரே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் எக்ஸிட்னு எக்ஸிட் எக்ஸிட் கொடுக்கும்போது முப்பது வாங்கிடும் வாங்கினா தான் வித்துடும் ஆனா நம்ம தனியா பண்ணும் பொழுது நம்ம மித்தமா வாங்கணும்னு பார்த்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆப்போசிட் கொஸ்டின் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஓகே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லுங்க இப்போ கான்சிக்யூட்டிவ் ஓப்பன் சொன்னீங்கல்ல ஓப்பன் க்ளோஸ் இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து ரேலி ஆகும் அப்படின்ட்டு ஆனா அப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு ரேலி ஆகலையே சார் நேற்றும் ஆகல கான்சிக்யூட்டிவ் ஓப்பன் க்ளோஸ் நீங்க சொன்ன லெவல்ல இருந்து மேல தான் இருந்துச்சு பட் அது ஏன் அந்த மாதிரி ஆகல இல்லையே சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு கான்சிக்யூட்டிவ் க்ளோஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு லெவல் பொஷனலா ஒரு லெவல பிரேக் ஆகும்னா ஒரு 10718 அதாவது 101732 ஸ்கிரீன் தெரியலங்க சார் ஆ ஓகே சார் 170032 க்கு மேல ஓபன் ஆகி க்ளோஸ் ஆச்சுனா தான் மார்க்கெட் மேல ஏறி நம்ம பேசி இருந்தா கரெக்ட்டுங்களா இல்ல இருக்க ஆமா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 32 க்கு மேல ஓபன் ஆகி க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படினு சொன்னா மார்க்கெட் ரேலி ஆகும் ரைட் ஆமா ஆமா ஓகேங்களா ஆ நிஃப்டி நேத்து க்ளோஸ் எவ்வளவு நே நேத்தோட க்ளோஸ் பாத்தீங்கன்னா 17000 ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 17055 ஏதோ வந்துச்சு சார் நேத்து க்ளோஸ் 17018 இறங்க <laughs> 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 வந்தாலுமே <laughs> அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து இருநூறு பாயிண்ட் ரேலி ஆகி மறுபடியும் ஒன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் வந்துட்டு தான் கிளீம் வந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு ஹை இன்னைக்கு ஒரு ஹை இன்னைக்கு ஒரு ஹை பாத்தீங்கன்னா அதான் சிக்னிபிகன்ஸ் இவ்வளவு பெரிய மார்க்கெட் ரேலையிலும் உங்களுக்கு ஹையா எங்க போதுன்னு பாருங்க என்ன சார் என்ன சொல்ல வரீங்க அந்த இடத்துல சார் எனக்கு மார்னிங் தெரியல மாதிரி ஒருத்துக்கோனா <laughs> <laughs> அடுத்த நாளுக்கு பதினாலாயிரத்துக்கு மேலேயே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் பதினாலாயிரத்துக்கு மேல பிரேக் அவுட் ஆயிரு
பதினேழாயிரத்துக்கு கீழே பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னு என்ன எடுத்தோம்னா பதினேழாயிரத்துக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகி அடுத்த நாள் காலையிலையும் பதினேழாயிரத்துக்கு கீழே ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா பதினேழாயிரத்துக்கு கீழே பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சார் புரியுதுங்களா அப்புறம் இதான் கான்சிக்யூட்டிவ் ஓப்பனிங்களா சார் ஒரு லெவல் பிரேக் பண்றதுக்கு தொடர்ந்து ஒரு க்ளோஸும் ஓப்பன் நடந்தாகணும் ஓ அது டூ டேஸ் நடந்தா இன்னைக்கும் நாளைக்குமே அதை கண்டினியூஷன் பண்ண கண்டினியூஷன் தான் இருக்கும் காலையில பதினோரா பதினேழாயிரத்துக்கு மேல ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா ஈவினிங் பதினாலாயிரத்துக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா பதினேழாயிரத்துக்கு மேல மேல பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓ சார் அப்புறம் இன்னொரு ஒரே டவுட் சார் இப்ப நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு அப்புறம் மார்னிங் வந்து அவங்கள பேஸ் பண்ணி நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் ஒன்றரை <laughs> 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 ஒன்றரை <laughs> 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 புரிய <laughs> 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 ஐசி.காம்ல பார்க்கணுங்களா ஐஜி. அதாவது சார் ஐஜி ஃப்ரீ மார்க்கெட் னு காலையில மார்க்கெட் ஓபன் ஆகும் பொழுது யுஎஸ் ஓட ஃப்ரீ மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஏனா அது இருந்துச்சுனா இது பாசிட்டிவா இருந்தா மார்க்கெட் இறங்கி நான் படிச்சுங்களா ஆமா 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 அதான் சார் அது படிச்சோம் பட் எனக்கு என்ன இந்த லிங்க் மட்டும் மறந்துட்டேன் சரி ஓகே 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 நான் நான் பார்த்துறேன் ஆ கரெக்டா நீங்க ஒரு தடவை பாருங்க ஏதாவது டவுட் னா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் ரிப்ளை பண்ணிரலாம் சரிங்களா ஆ ஓகே 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 थैंक यू थैंक यू ஓகே சோ ஆப்ஷன்ஸ் கிளாஸ் போயிரலாங்களா யாராவது குழப்பம் இருக்கா யாராச்சும் ஓகே தி கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் பை பண்றது எப்படி அப்படிங்கறது நம்ம இன்ஷியல் கிளாஸ்ல பார்த்தது ஞாபகம் இருக்க எல்லாருக்கும் ஸோ ஒரு கா ஒரு ஆப்ஷனோட விலையை ஒரு ஆப்ஷன் மார்க்கெட்ல ஆப்ஷனோட விலையை நீங்க ட்ரேடிங் டெர்மில் போய் பார்க்கலாம் என்எஸ்சில ஆப்ஷன் சேல போய் போய் கூட நீங்க பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு எஸ்பிஐ ஸ்டாக்கோடைய ஒரு ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு கார்டு விலை என்னன்னு கேட்டீங்க பார்க்கணும்னா எஸ்பிஐ ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கால் ஆப்ஷனோட விலை நாலு ரூபா பதினஞ்சு பீஸா எஸ்பிஐ செப்டம்பர் ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கால் ஆப்ஷனோட விலை நாலு ரூபா பதினஞ்சு பீஸா அதே மாதிரி எஸ்பிஐ ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு புட் ஆப்ஷனோட விலை என்னன்னு பார்க்கணும்னா அதையும் நீங்க ட்ரெயினிங் டெர்மினல் போய் பார்ப்பீங்க அப்படி இல்லாம டேரக்டா நம்ம என்எஸ்சி சைட்ல போய் பார்க்கலாம் எப்படி பாக்குறது என்எஸ்சி சைட்ல என்எஸ்சி இந்தியா டாட் காம் நடிக்கிறீங்க 
ஆக்சிஜன் சேஞ்ச் இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கக்கூடியது எல்டிபி அதோட விலை நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியது புட்டோட விலை அப்போ ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அஹ் காலோட விலை எவ்வளவு நாலு ரூபா பதினஞ்சு பீசா ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு காலோட விலை நாலு ரூபா பதினஞ்சு பீசா ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு புட்டோட விலை எவ்வளவு நாலு ரூபா தொண்ணூறு பீசா அதத்தான் நம்ம இதுலயும் பாக்குறோம் இதுலயும் பாக்குறோம் ஓகே சோ ஒவ்வொரு கால ஆட் பண்றதுக்கு நம்ம இதுல இருந்து டேரக்டா எடுத்து பாத்துக்கலாம் இந்த இதத்தான் நம்ம போட போறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஆப்ஷன் பையிங் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஆப்ஷன் பையிங் ஆப்ஷன் ரைட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய குழப்பங்களை நம்ம தீர்த்துருவோம் தீர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டுக்குள்ள நம்ம போகலாம் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பையிங்னா என்ன ஆப்ஷன் ரைட்டிங்னா என்ன ஆப்ஷன் பையிங்னா மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது ஆப்ஷன் மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது கால பை பண்றதும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது பை பண்றதும் ஆப்ஷன் பையிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது கால பை பண்றதும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது புட்டை பை பண்றதும் ஆப்ஷன் பையிங் ஆப்ஷன் பையிங் அதே மாதிரி மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது கால பை பண்ணாம செல் பண்றதும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது கால செல் பண்றதும் ஆப்ஷன் ரைட்டிங் அல்லது ஆப்ஷன் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சொல்லுங்க <laughs> ஓகே சார் இப்போ ஆப்ஷன் பையிங்னா மார்க்கெட் மேல ஏறும்போது கால ஆப்ஷன் பை பண்ணுவோம் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுவோம் இது ஆப்ஷன் பையிங் அதே மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது கா புட்டை செல் பண்றதும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது கால செல் பண்றதும் ஆப்ஷன் செல்லிங் இது ஏன் அப்படிங்கறது நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒரு ட்ரேடு ரெண்டு வகையா ட்ரேட் இருக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு பொருளோட விலை ஏறும் பொழுது அதை பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் அதே ஒரு பொருளோட விலை இறங்கும் பொழுது அதை செல் பண்ணிட்டும் பை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம மார்க்கெட் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வகையில மார்க்கெட் மார்க்கெட்டோட விலை ஏறும் பொழுது கால ஆப்ஷனோட விலை ஏறும் அதனால கால பை பண்ணி செல் பண்ணுவோம் இது ஆப்ஷன் பையிங் அதே மாதிரி மார்க்கெட் ஏறும் பொழுது மார்க்கெட் ஏறும் பொழுது புட்டோட விலை குறைய ஆரம்பிக்கும் புட்டோட விலை குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால புட்டை செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணுவோம் செல் பண்ணிட்டு போடுவோம் இது மார்க்கெட் கீழே இருக்கும் போது என்ன சார் மார்க்கெட் வரும் செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணோம்னா அது ஆப்ஷன் செல்லிங் தானே மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது புட் ஆப்ஷனோட விலை ஏறும் அதனால மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது புட் ஆப்ஷனோட விலை ஏறும் அதனால புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணி செல் பண்ணுவோம் இது ஆப்ஷன் பையிங் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது கால ஆப்ஷனோட விலை கீழே இறங்கும் அதனால அதைய செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணுவோம் அதனால இது ஆப்ஷன் செல்லிங் ஆப்ஷன் செல்லிங் ஆப்ஷன் செல்லிங் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் பையிங் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஃபர்ஸ்ட் அது அது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கா நம்ம ஒரு சம்மு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் செல்லிங் போவோம் இப்போ கால் ஆப்ஷன் 
மார்க்கெட் ஏறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பிஐ ஸ்டாக் ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கால ஆப்ஷன் நான் பை பண்றேன் எத்தனை ரூபாய்க்கு பை பண்றேன் நாலு ரூபா பதினஞ்சு பைசாக்கு பை பண்றேன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா <laughs> முடிச்சு <laughs> 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 மேல போச்சு வரும் முடியுதுங்க <laughs> அடுத்து <laughs> 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 மார்க்கெட் கீழே இறங்குங்கிற பொழுது நம்ம புட்டை பை பண்ணுவோம் மார்க்கெட் கீழே இறங்குங்கிற பொழுது நம்ம புட்டை பை பண்ணுவோம் ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா புட்டை நான் பை பண்றேன் ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா புட்டோட விலை நாலு ரூபா தொண்ணூறு பைசா ஓகே இப்ப எனக்கு அதே கேள்விகள் தான் நூ க்ளோசிங் ப்ரைஸ் நூறு ரூபாயில் முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸுங்களா ப்ராஃபிட் சார் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் முடியுது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன 
அடிப்படையில் <laughs> 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 ஆப்ஷன் ரைட்டிங் மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது புட்டோட விலை குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது புட்டை செல் பண்ணிட்டு நம்மளால பை பண்ண முடியும் அப்படி பார்த்தோம்னா அப்படி பார்த்தோம்னா இப்ப மார்க்கெட் மேல ஏறுது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில மார்க்கெட் மேல ஏறுது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில நான் புட்டு என்ன புட்டு உதாரணத்துக்கு நானூத்தி இருபது ரூபா புட்டு எடுத்துக்கிறேன் நானூத்தி இருபது ரூபா புட்டை நானூத்தி இருபது ரூபா புட்டை சாரி ஐநூத்தி இருபது ரூபா ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டை மூன்று ரூபா ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டு மூன்று ரூபா கொடுத்து நான் செல் பண்றேன் அதாவது மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது புட்டோட மதிப்பு கம்மியாகுங்கிறதுனால நான் மார்க்கெட் மேல ஏறும் பொழுது காலை பை பண்றதுக்கு பொதுவா காலை பை பண்றதுக்கு பொதுவா புட்டை செல் பண்றேன் அதாவது என்ன புட்டை செல் பண்றேன் ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டை மூன்று ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணிட்டேன் ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டை மூன்று ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டை நான் மூன்று ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்படின்னா மார்க்கெட் நூறு ரூபாயில க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா மார்க்கெட் நூறு ரூபாயில க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா லாஸ் கிடைக்குமா ப்ராஃபிட் தான் சார் எப்படிங்க ஓகே இப்போ நம்ம தெளிவா நம்ம பேசுவோம் ஒரு ட்ரேட் அப்படிங்கறது என்ன பை பண்ணா திருப்பி செல் பண்ணணும் செல் பண்ணா திருப்பி பை பண்ணணும் அதான் ஒரு ட்ரேடு இப்ப நான் ஐநூத்தி இருபது ரூபா போட்டு கையில வச்சிருக்கேன் ஐநூத்தி இருபது ரூபா போட்டு கையில வச்சிருக்கேன் ஐநூத்தி இருபது ரூபா போட்டு நான் கையில வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் நூறு ரூபாயில முடிஞ்சிருச்சு அப்ப வேல்யூ நானூத்தி இருபது ரூபா இதுல யாராச்சும் குழப்பம் இருக்கா இது வரைக்கும் இப்ப நான் இது செல் பண்ணிருக்கேன்னா பை பண்ணிருக்கேன் புட்டை செல் பண்ணிருக்கேன் செல் பண்ணுனா திருப்பி பை பண்ணணும் கரெக்டா எத்தனை ரூபாய்க்கு செல் பண்ணேன் மூன்று ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணேன் ரைட் திருப்பி பை பண்ணலான்னு போறேன் திருப்பி பை பண்ணலான்னு போகும்பொழுது மார்க்கெட் நூறு ரூபாயில முடிஞ்சதுனால எஸ்பிஎஸ் ஸ்டாக் நூறு ரூபாய் முடிஞ்சதுனால இப்ப இது நானூத்தி இருபது ரூபா இருக்கு அப்ப நானூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு நான் திருப்பி பை பண்ணுவேன் இப்ப எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கா லாஸ் கிடைச்சிருக்கா ஒரே நிமிஷம் ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டு மூன்று ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணிட்டேன் இப்ப மார்க்கெட்டு இருநூறு ரூபாயில முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே க்ளோசிங் பிரைஸ் இருநூறு ரூபாய்ல முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே இருநூறு ரூபாயில முடிஞ்சிருச்சு இப்ப எனக்கு லாபமா நஷ்டமாங்கிறதான் கேள்வி இப்ப எனக்கு லாபமா நஷ்டமா அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி அப்படி பார்த்தோம்னா ஐநூத்தி இருபது ரூபாய் புட்டு நான் கையில வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட்டு இருநூறு ரூபாயில முடியுது நான் வச்சிருக்கிறது புட்டுங்கிறதுனால கீழே போகும்போது ஒரு வேல்யூ ஏறி இருக்கும் அப்போ புட்டோட வேல்யூ முன்னூத்தி இருபது ரூபாயில முடிஞ்சிருக்கும் இது வரைக்கும் ஏதாவது இருக்கு <laughs> 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 முன்னூத்தி இருபது ரூபாய் இருக்கு அப்ப நான் முன்னூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு தான் திருப்பி வாங்குவேன் இப்ப எனக்கு லாபமா நஷ்டமா இப்ப நம்மளுக்கு ஓகேங்களா புட்ட செல் பண்ணா அது காலா மாறிடாது கால செல் பண்ணா அது புட்டா மாறாது எப்பவுமே புட்டு புட்டுதான் கால் கால் தான் பை அண்ட் செல் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி நம்ம பை நம்ம நம்ம பை போட்டோம்னா இன்னொருத்தர் செல் பண்ணிருக்காரு 
முட்டை எப்பவுமே கீழே இருக்கா அதோட வேல்யூ ஏறும் கால எப்பவுமே மேல ஏறுனா அதோட வேல்யூ ஏறும் நம்ம பை பண்ணி இருக்குமா செல் பண்ணி இருக்குமாங்கிறத பொறுத்து நம்மளுடைய லாப நஷ்டம் அமையும் ஓகே மறுபடியும் எதையே கேள்விக்கு நான் வரேன் புட்டு ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டு நூறு ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணிட்டேன் இப்ப மார்க்கெட்டு ஐநூறு ரூபாயில க்ளோஸ் ஆகுது எனக்கு லாபமா நஷ்டமா எவ்வளவு நஷ்டங்க பதினேழு ரூபா நஷ்டம் ஓகே ஐநூத்தி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு க்ளோஸ் ஆகுது எனக்கு லாபமா நஷ்டமா மூன்றுவா <laughs> 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 புரியுதா குழப்பமா இருக்குங்களா யாராச்சும் ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்ல முடிஞ்சதுன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா மூன்று ரூபா ப்ராஃபிட் எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டுங்க மூன்று ரூபா தான் மூன்று ரூபா தான் ப்ராஃபிட் அதாவது நல்லா பாருங்க நான் வச்சிருக்கிறது ஐநூத்தி இருபது ரூபா புட்டு மார்க்கெட்டு ஆறுநூறு ரூபாய் இதை முடியுது மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு அப்படின்னா புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் நான் செல் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி பை பண்ணணும் எத்தனை ரூபாய்க்கு பை செல் பண்ணியிருக்கேன் மூன்று ரூபாய்க்கு செல் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி பை பண்ணலாம் போனா அதோட வேல்யூ ஜீரோல இருக்கு இப்போ மூன்று ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிட்டு ஜீரோ ரூபாய்க்கு வாங்கினா எனக்கு மூன்று ரூபா ப்ராஃபிட் அவ்வளோதான் ஒரு <laughs> 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 ஐநூத்தி இருபது ரூபாய் புட்டு நான் கையில வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் ஆறுநூறு ரூபாயில முடிச்சிருச்சு அப்ப புட்டோட வேலு எத்தனை ரூபாய்ல முடியும் எப்படிங்க அதாவது ஐநூத்தி இருபது ரூபாய் புட்டு என்ன சொல்லுது ஐநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு கீழே போனா வேல்யூ கூடும் சொல்லுது அப்ப ஐநூத்தி இருபது ரூபாய் புட்டு ஐநூத்தி பத்தொன்பது ரூபாய் போனா அதோட வேல்யூ ஒரு ரூபாயா இருக்கும் ஐநூறு ரூபாய் போனா அதோட வேல்யூ இருபது ரூபாயா இருக்கும் ஐநூத்தி இருபதுலயோ அதுக்கு மேலயோ புட்டோட மார்க்கெட்டோட வேல்யூ போயிருச்சு அந்த புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் இல்லையா புரியுதுங்களா செந்தில் குழப்பமா இருக்க புரியுதுங்களா புரியுது சார் ஐநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு மேல போச்சுன்னா அது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் செல் பண்ணிருக்கீங்களா பை பண்ணிருக்கீங்களா செல் பண்ணிருக்கோம் செல் பண்ணிருக்கிறோம் பை பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஆமா சார் மூணு ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டா ஆமா சார் இப்ப நீங்க பை பண்ணலாம் போறீங்க இப்ப அதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு புட்டோடும் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் பொழுது காலோட வேல்யூ கீழே இறங்கும் அதனால கால செல் பண்ணியும் பை பண்ணலாம் சார் சொல்லுங்க இப்ப அந்த பை டுவெண்டி புட்டு பை பை தேர்ட்டி புட்டு அது எப்படி போய் சார் எப்படி சார் கலெக்ட் பண்றது போயிட்டு செலவாதில் இருக்கும் போது எப்படி சார் எப்படிங்க இப்ப புட்டு வந்து பைவ் டுவெண்ட்டி கால் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இல்ல வந்து புட்டு வந்து பைவ் டுவெண்ட்டி எடுக்கிறோம்ல சார் அது எப்படி செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் சார் எப்படி செலக்ட் பண்றது எந்த புட்டை எத்தனை எந்த கீழே <laughs> 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 
மார்க்கெட் கீழே இறங்குறச்ச ஐநூத்தி முப்பது ரூபா காலோடைய விலை இருங்க ஐநூத்தி இருபது ரூபாயே எடுத்துக்குவோம் ஐநூத்தி இருபது ரூபா காலோட விலை ஏழு ரூபா முப்பத்தி அஞ்சு பைசால இருக்கு ஐநூத்தி இருபது ரூபா காலோடைய விலை ஏழு ரூபா முப்பத்தி அஞ்சு பைசால இருக்கு இத நான் செல் பண்ணிட்டேன் இத நான் செல் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்ப மார்க்கெட் எங்க முடிச்சா நம்மளுக்கு என்ன நடக்குங்கிறத பத்தி பேசிடுவோம் க்ளோசிங் பிரைஸ் நூறு ரூபாயில முடிஞ்சிருச்சு இப்ப எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா ஐநூத்தி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இருக்குது <laughs> முடியுது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பை பண்ணனது 5 ரூபாய்ல பை பண்ணுவீங்க 5 ரூபாய் 5 ரூபாய் ஓகேங்களா 530 ல முடிஞ்சதுனா பை 30 லாஸ்ட் சார் லாஸ் ஆயிடும் சார் எவ்வளவு லாஸ்ங்க 2 ரூபாய் 65 பைசா 65 பைசா 2 ரூபாய் 65 பைசா எனக்கு லாஸ் சொல்லுங்க <laughs> சார் இந்த என்எஸ்சில போயிட்டு இதுல இந்த அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்களே இது வந்து இந்த இந்த மணி அடுத்த மணி அவுட் ஆஃப் த மணின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்க சார் அது உண்மையில தான் நம்ம படிப்போம் சார் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மணினா என்ன அவுட் மணினா என்ன அப்படிங்கிறத படிப்போம் அது படிச்சா எந்த ஸ்டேரத்துல எந்த ஸ்டேக் இருக்குங்கிறது நமக்கு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது டவுட் இல்லாம நம்ம கிளியர் ஆகணும் சரி ஓகே சார் ஓகேங்களா ஓகே 
என்ன கால் வாங்கினா இப்ப என்ன ப்ராஃபிட் வரும் என்ன புட்டு வாங்கினா என்ன ப்ராஃபிட் வரும் என்ன கால் வச்சு என்ன ப்ராஃபிட் வரும்னு தெரியலனா அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிறதே வேஸ்டா போயிடும்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே சார் ஓகே இப்ப நம்ம நாலு சம் எடுத்துக்கலாம் நாலு சம்மே ஸ்டைமல் ஸ்டெடிஸா போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் பேங்க் எடுத்திருக்கேன் 700 காலோட விலை 15 ரூபாய் 65 பைசா 700 காலோட விலை 15 ரூபாய் 65 பைசா இத நான் பை பண்றேன் அடுத்து 720710 காலோட விலை 8 ரூபாய் 15 பைசா இத நான் செல் பண்றேன் எட்டு ரூபா பதினஞ்சு பீசா இத நான் செல் பண்றேன் அடுத்தது ஏழுநூத்தி பத்து புட்டோட விலை நாலு ரூபா முப்பது பீசா ஏழுநூத்தி பத்து புட்டோட விலை நாலு ரூபா முப்பது பீசா எழுநூத்தி பத்து புட்டோட விலை நாலு ரூபா முப்பது பீசா இத நான் பை பண்றேன் அடுத்தது புட்டு ஏழ்நூத்தி இருபது புட்டோடைய விலை ஏழுநூத்தி இருபது புட்டோடைய விலை ஒன்பது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு பைசா இத நான் செல் பண்றேன் ரெண்டு கால் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு புட்டு எடுத்துருக்கோம் ஒரு கால் பை ஒரு கால் செல் ஒரு புட்டு பை ஒரு புட் செல் இந்த நாளுக்கும் நம்ம ஒவ்வொன்னா உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் இது முடியும் பொழுது இது போடும் பொழுது யாருக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் அப்படியே ஓகே First, closing price. This is call by, call sell, put by, put sell. The first one is the first one. Okay. Okay. Now, the first one is the market. First, call by. In the sum. The first one is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. மார்க்கெட் இரநூறு ரூபாய்ல முடிஞ்சிருச்சு இப்ப எனக்கு லாபமா நஷ்டமா நஷ்டம் எவ்வளவு ரூபாய் நஷ்டங்க எவ்வளவு நஷ்டங்க பதினஞ்சு ரூபாய் அறுபத்தஞ்சு பதினஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பீசா நஷ்டம் இது ஏதாச்சும் குழப்பம் இருக்கா இங்க எப்படி பதினஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பீசா நஷ்டம் வந்துச்சுங்கிறது யாராச்சும் குழப்பம் இருக்கா அது எப்படி சார் பதினஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பீசா எந்த எதை வச்சு நம்ம கால் கால் போடுற போடணும் சார் எத்தனை ரூபாய் கால் வாங்கியிருக்கீங்க பதினஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு காசுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அந்த எழுநூறு ரூபாய்க்கு மேல போனா ப்ராஃபிட் கீழே வந்தா லாஸ் அப்படிதான் ஆமாங்க அதாவது தெளிவா பாருங்க ஏழுநூறு ரூபா கால் நான் வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் நூறு ரூபாயில முடியுது மார்க்கெட் நூறு ரூபாயில முடியுது அப்போ கால் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மதிப்பு எப்ப ஏறும் ஏழு ரூபாய் கால்னா ஏழு ரூபாய்க்கு மேல போறதா மதிப்பு ஏறும் இல்லாத ஜீரோ ஆயிரும் ஏழு ரூபாய் கால் நான் வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் ஆக்சிஸ் பேங்க் நூறு ரூபாய் முடிச்சதுனால கால் ஆப்ஷனோட மதிப்பு ஜீரோ ஆயிருச்சு அதை நான் பை பண்ணிருக்கேன் திருப்பி செல் பண்ணணும் எத்தனை ரூபாய்க்கு பை பண்ணேன் பதினஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பைசாக்கு பை பண்ணேன் திருப்பி செல் பண்ணலாம்னு போனா அதோட மதிப்பு ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ ரூபாய்க்கு செல் பண்றேன் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> அப்போ எனக்கு புட்பைல லாபமா நஷ்டமா லாபம் லாபம் எத்தனை ரூபா லாபங்க தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா 
நானூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரூபாய்ங்களா நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு எழுநூத்தி பத்து ரூபா புட்ட நாலு ரூபா முப்பது பீஸ் மார்க்கெட் இப்போ இருநூறு ரூபாய்ல முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு எத்தனை ரூபாய் லாபம் நானூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அதாவது அதாவது நான் கையில எழுநூத்தி பத்து ரூபா புட்டு வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் இருநூறு ரூபாயில முடியுது அப்ப புட்டோட வேல்யூ ஐநூத்தி பத்து ரூபாயில முடியும் புட்டோட வேல்யூ ஐநூத்தி பத்து ரூபாயில முடியும் இதுல ஏதாச்சும் குழப்பம் இருக்க யாராச்சும் ஓகே நான் பை பண்ணிருக்கேன் திருப்பி செல் பண்ணணும் எத்தனை ரூபாய்க்கு பை பண்ணிருக்கேன் நாலு ரூபா முப்பது விசாக்கு பை பண்ணிருக்கேன் திருப்பி செல் பண்ணலான்னு போகும்போது அதோட வேல்யூ ஐநூத்தி பத்து ரூபாயில இருக்கு ஐநூத்தி பத்து ரூபாயில இருக்கு அப்ப எனக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஐநூத்தி பத்து மைனஸ் நாலு ரூபா முப்பது பீஸா ஐநூத்தி பத்து மைனஸ் நாலு ரூபா முப்பது பீஸா ஐநூத்தி அஞ்சு ரூபா எழுபது பீஸா என்னுடைய ப்ராஃபிட் ஐநூத்தி அஞ்சு ரூபா எழுபது பீஸா என்னுடைய ப்ராஃபிட் புரியுதா குழப்பமா இருக்குங்களா சொல்லுங்க பாக்கலாம் நானூத்தி இருபது ரூபா ஏழுநூத்தி இருபது ரூபா புட்ட ஒன்பது ரூபா இருபத்தி அஞ்சு பைசா வித்துட்டேன் இப்ப மார்க்கெட் இரநூறு ரூபாய்க்கு போயிருக்குது ஆக்சிஸ் பேங்க் எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா லாஸ் நம்மளுக்கு லாஸ்னா எவ்வளவு ரூபா லாஸ்ங்க இல்ல தப்புங்க அதாவது குழப்பம் இருக்கா இல்ல புரிஞ்சுங்க சார் நான் நாலு வேல்யூ போட்டிருக்கேன் இது எந்த கால் போய் கால் ஏதாவது எது புரியல ஏதாவது டவுட் இருக்கா அடுத்தது நானூறு ரூபாய் முடிஞ்சு எனக்கு அப்படியே சொல்லுங்க பாக்கலாம் நானூறு ரூபாய் முடிஞ்சிருக்கு கால் பையில எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா எட்டுல முன்னூத்தி யாராவது குழப்பம் இருக்குங்களா இல்ல இல்ல சார் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கு சார் இப்போ ஓகே இப்போ ஏழுநூத்தி பத்து ரூபா இப்ப எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸ்டா லாஸ்டா எவ்வளவு லாஸ்ங்க பதினஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு சார் அஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பீஸா தான் லாஸ் சாப்பிடக்கூடாது ஓ அஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பீஸா தான் லாஸ் கால்ஸ் இல்ல எட்டு பதினஞ்சு பீசா ப்ராஃபிட் 
கடைசியா ஒண்ணு எட்நூறு ரூபாய்ல முடியுது பதினஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பைசா சரி ப்ராஃபிட் சார் எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டுங்க நூறு மைனஸ் பதினஞ்சு எண்பத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா முப்பத்தஞ்சு எஸ் எண்பத்தி நாலு ரூபா முப்பத்தஞ்சு கீசா ப்ராஃபிட் ஓகே அடுத்து கால்ஸ் இல்ல தொண்ணூறு கிட்ட வருது நஷ்டம்ல எவ்வளவு <laughs> 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 வராது <laughs> 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 அதிகபட்சங்களா <laughs> 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 கார் வாங்குறோம் ஒரு பத்தரை கொடுத்து ஒரு சின்ன பொம்மை கார் வாங்குறோம் அந்த கார் தொலைஞ்சு போச்சுனாலும் சரி இல்ல காணாம போச்சுனாலும் சரி நாசமா போச்சு என்ன ஆனாலும் எனக்கு அந்த லாஸ்ங்கிறது பத்து ரூபாய் வரை முடிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா பத்து ரூபா கொடுத்து அந்த கார் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்ப அந்த பொருள் வீணா போயிருச்சுன்னா எனக்கு பத்து ரூபாய் நஷ்டம் ஒரு பொருளை எத்தனை ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறோமோ அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு நஷ்டம் ஆகும் கணக்குல ஆனா ஒரு பொருளை செல் பண்ணும் பொழுது ஃபர்ஸ்டே செல் பண்ணும் பொழுது தான் அதுக்கு நான் பத்து ரூபாய் செல் பண்ணிட்டேன் ஒரு பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா பத்து ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிட்டேன் திருப்பி இது வாங்கலான்னு போகும் பொழுது அதோட வேலை எவ்வளவு வேணாலும் ஏறி இருக்கலாம் இல்லையா என்ன சொல்லுவாங்க 
ஆப்ஷன் செல்லிங் அன்லிமிட்டட் லாஸ் லிமிட்டட் ப்ராஃபிட்டுமா ஏன்னா ஆப்ஷன் செல் பண்ணும்போது மேக்சிமம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னா அது நீங்க செல் பண்ணது அளவுக்கு தான் ப்ராஃபிட் வர முடியும் அதுக்கு மேலே உங்களால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது Okay, <laughs> ஸ்டாக்ல மட்டும் தான் நீங்க செல் பண்ண அனைக்குள்ள திருப்பி பை பண்ணி ஆகணும் சரி ஓகே ஓகே கால்குலேஷன் லியோ ஆப்ஷன் பை ஆப்ஷன் செல்லிங் எப்படி வர்க் ஆகுதுங்க லியோ ஏதாவது குழப்பம் இருக்கா யாராச்சும் கொடுத்துருக்கு இல்ல சார் கிளியர் ஓகே சார் ஜெரோ அக்கவுண்ட்லயே அப்படியே கட்ட முடியுங்களா எப்படி சார் ஜெரோ அக்கவுண்ட்லயே கட்ட முடியுங்களா ஜெரோ அக்கவுண்ட்ல ஜிரோ அக்கவுண்ட்ல தான் இப்ப நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லீங்களா இல்ல சார் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைக் வாங்குனோம்னா ஒரு பிரைஸ் நமக்கு பிரைஸ் நமக்கு காட்டணும் இல்ல அது போல அது போல இது நமக்கு செய்யுங்களா இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ எஸ்பிஐ கால் வாங்குறீங்க நான் கால் ஆட் பண்ணிட்ட புட் வாங்குனா புட் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது பை பண்ணனும்னா நம்ம பை பண்ண போறோம் செல் பண்ணனும்னா நம்ம செல் பண்ண போறோம் கரெக்ட்டுங்களா ஓகே சார் ஓகே இது இதுல எந்த இடத்துல குழப்பம் உங்களுக்கு நாளைக்குறி <laughs> 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 நம்ம சனிக்கிழமை கிளாஸ் நாளைக்கே வச்சுக்கலாமா நாளைக்கு நைட் செவன் தேர்ட்டி எல்லாத்துக்கும் ஓகேவா வச்சுக்கலாம் சார் பிரச்சனை இருக்கா நாளைக்கு நைட் செவன் தேர்ட்டிக்கு சனிக்கிழமை கிளாஸ் நாளைக்கே வச்சிடலாமா யாராச்சும் குழப்பம் இருக்கா வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா நாளைக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நாளைக்கு மந்த்லி எக்ஸ்பீரியங்கிறதுனால நாளையோட இந்த மந்த் கான்டாக்ட்னால எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ நாளைக்கு நீங்க காலையில ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து வாட்ச் பண்ணுங்க சார் நீங்க சார் நான் பண்றேங்க சார் एक्चुअली சார் எனக்கு ஒரு டவுட் எனக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கு நம்ம கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இது மாதிரி ஏதாவது நீங்க வந்து कांटेक्ट பண்ண முடியுங்களா オリジナル காலையில மார்க்கெட் ஹவர்ஸ் கேக்குறீங்களா ஆ எஸ் சார் சார் மார்க்கெட் ஹவர்ஸ்ல நம்ம அது பீக் ஹவர்ங்க அது அங்க உட்கார்ந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது சரிங்க சார் ஓகேங்களா நான் இங்க நான் சொல்றது நீங்க ஃபால் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு கால் எடுத்துக்கங்க உதாரணத்துக்கு நாளைக்கு நிஃப்டி நிஃப்டி பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு கால் எடுத்துக்கோங்க சரிங்க சார் சார் அவர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லாம பர்சனல் கிளாஸ் இருக்குமான்னு கேக்குறாரு இல்ல 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 சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க சொல்றதா கரெக்ட் एक्चुअली எனக்கு அந்த டவுட் உண்டு எனக்கு அந்த டவுட் உண்டு இப்ப சார் இந்த டவுட் இல்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லாம பர்சனல் கிளாஸ் நீங்க ஏதாவது இல்ல சார் 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 அப்படி இல்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க கிடையாது <laughs> 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 மார்னிங் டைம்ல மாசம் ஏன்னா என்னுடைய நான் பதினாறு வருஷமா ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மூலாதாரம் ட்ரேடிங் மட்டும் தான் அப்ப உட்காந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதனாலதான் மார்க்கெட் அவர்ஸ் அந்த லெவல் சப்போர்ட் நான் குரூப்ல கைட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் கோயம்புத்தூருங்க இருக்குங்களா கேட்டேன் 
இல்ல இல்ல அது இல்ல நான் சொல்ல மார்க்கெட் அவர்ஸ்ல கிளாसेस நான் எடுக்கிறது இல்லங்க சரிங்க சார் சரிங்க சார் ஓகே சார் ஓகே 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 மார்க்கெட் அவர்ஸ்ல கிளாसेस எடுக்கவும் முடியாது அவ்வளவு பீக் ஹவர்ல உட்கார்ந்து நம்ம மார்க்கெட் தான் வாட்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சார் एक्चुअली வந்து இப்போ எஸ்டர்டே நான் வந்து ஒரு 1200 ப்ரொவைட் பண்ண சார் ஓகேங்க இன்னைக்கு ஒரு 2000 அது 4100 ரூபீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண ஆனா ஒரு 1580 ரூபீஸ் வந்து திரும்ப லாஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு 2000 பிளஸ் எனக்கு மார்க்கெட்ல ரெண்டு நாள்ல நேத்துக்கு ஒரு பிளஸ் இன்னைக்கு ஒரு பிளஸ் இருக்கு சார் இல்ல انا அந்த மாதிரி நஷ்டம் எதுவும் ஆயிர கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் மார்க்கெட்ல ডেইলি நம்ம லெவல்ஸ் ஃபார்வர்ட் பண்றோம் அதுலயே மீ லெவல்ஸ் நம்ம குடுத்துட்டே இருக்கறோம் மார்க்கெட் அந்த லெவல்ஸ் கூட தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் அட்வைஸ் பண்றது என்ன பண்றோம்னா ஃப்ரெஷ்டா இருக்கிற பட்சத்துல ஹெட்ஜிங் முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையா இருக்குங்கறத நம்ம விஷயம் ஏனா லாஸ் ஆகும்போது அது ரெக்கவர் பண்ண தெரியணும் சரிங்க சார் ஓகே லாஸ் ஆகும்போது ரெக்கவர் பண்ண தெரியணும் நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஹெட்ஜிங் போயிடுவோம் ஆப்ஷன்ஸ் இன்னைக்கு முடிச்சாச்சுனா அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஹெட்ஜிங் போயிடுவோம் ஹெட்ஜிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம் சரிங்களா சரி சார் ஆப்ஷன் நம்ம போல கிளாஸ் முடிச்சறோம் நம்ம அதுக்கு அப்புறம் டவுட் பேசுவோம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் ஓகேங்களா என்னோட கேள்வி என்னன்னா மார்க்கெட் ஏறும் பொழுது கால் ஆப்ஷனையும் பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் மார்க்கெட் ஏறும் பொழுது புட் ஆப்ஷனையும் செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா ஓகே சார் இது ஏதாவது குழம்பு இருக்க யாராச்சுக்கும் இல்ல சார் சரி இது ரெண்டுல எது அதிகமா லாபத்தரக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு மார்க்கெட் ஏறும் பொழுது கால பை பண்றதுல லாபத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இல்ல ஒரு மார்க்கெட் இறங்கும் பொழுது ஏறும் பொழுது புட்ட விற்கிறதுல லாபத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா கால பை பண்றதுல சரி இப்போ நம்ம டாபிக்குள்ள வருவோம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே பர்சன் ஏ பர்சன் பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நம்ம நிஃப்டியவே எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா நிஃப்டி எடுத்துக்குவோம் நிஃப்டி என்ன வழியில் இருக்கு நிஃப்டி பதினாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருக்கு நிஃப்டி பதினாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருக்கு நிஃப்டி ஓகேங்களா இப்ப இந்த பர்சன் ஏ என்ன பண்றாரு அனலைசஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்து டவு தியரி ஃபியூச்சர் ஒயின் எல்லாம் அனலைஸும் பண்ணி பார்த்து இந்த ரெசிடென்ஸ் அப்படி கண்டுபிடிச்சு இந்த நிஃப்டி வந்து பதினாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து பதினாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து அட்லீஸ்ட் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறார் சரிங்க சார் பர்சன் பி என்ன பண்றாரு பதினாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து அனலைஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்து பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ரெண்டு பேருமே ஒரே முடிவு தான் இருக்கிறாங்க பர்சன் ஏ பர்சன் பியும் ரெண்டு பேருமே கண்டுபிடிச்சதுனா மார்க்கெட் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் போகுங்கிறது தான் ரெண்டு பேரத்தோட டிரெக்ஷனும் ஆனா இவங்க ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய விதம் மட்டும் இது வாருது பர்சன் ஏ காலை பை பண்றாரு பர்சன் பி புட்ட செல் பண்றாரு ஏன்னா மார்க்கெட் மேல ஏறுதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு மேல ஏறும்போது காலையும் பை பண்ணலாம் புட்டையும் செல் பண்ணலாம் பர்சன் ஏ காலை பை பண்றாரு என்ன காலை பை பண்ணிருப்பாரு யாராவது என்ன காலை பை பண்ணிருப்பாருங்க ஓகே சரி நைன் ஹண்ட்ரட் காலை பை பண்றாரு வச்சுக்கோம் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் காலை நாப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு பை பண்றாரு நாப்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஐம்பத்தஞ்சு பைக்கு பை பண்ணிட்டாரு பதினாறாயிரத்தி <laughs> ஓகே 16900 புட்டையும் எடுத்துக்குவோம் person c னு போட்டு 16900 புட்டையும் எடுத்துக்குவோம் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்தறலாம் person c 16900 புட்டு 111 ரூபாய்க்கு செல் பண்றார் இவர் 180 ரூபாய் செல் பண்றார் ஓகே we will take all the values no issues இப்போ நம்ம என்னென்ன ஆர் சினாரியோ எடுத்துக்குவோம் first சினாரியோ first சினாரியோ person a பர்சன் 
ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ இவங்க நினைச்ச மாதிரியே மார்க்கெட் பதினாறாயிரத்துக்கு பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு போயிருது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ இவங்க நினைச்ச மாதிரியே மார்க்கெட் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு போயிருது செகண்ட் சினாரியோ இவங்க நினைச்ச மாதிரி மார்க்கெட் ஏறுது ஆனா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல உதாரணத்துக்கு பதினாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு எட்டுல இருந்து ஏறின மார்க்கெட்டு பதினோராயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தான் போச்சு நினைச்ச மாதிரி ஏறுது ஆனா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல இது ரெண்டாவது சினாரியோ மூணாவது சினாரியோ மார்க்கெட் ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை அதே இடத்துலயும் நின்றுருச்சு எட்நூத்தி ஐம்பதுலயும் நின்றுருச்சு இது மூணாவது சினாரியோ ஓகேங்களா இது மூணாவது சினாரியோ ஓகே இது மூணாவது சினாரியோ நாலாவது சினாரியோ இவங்க நினைச்சு பார்த்ததுக்கு எகேன்ஸ்டா ஐம்பது பாயிண்ட் மார்க்கெட் குறைஞ்சு போயிருச்சு பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூறு போயிருச்சு இது நாலாவது சினாரியோ இது நாலாவது சினாரியோ அஞ்சாவது சினாரியோ அஞ்சாவது சினாரியோ இவங்க எதிர்பாராத எதிர்பாராத அளவுக்கு ஏறிடுச்சு உதாரணத்துக்கு மார்க்கெட் பதினேழாயிரம் போயிருச்சு இது அஞ்சாவது சினாரியோ ஆறாவது சினாரியோ இவங்க நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு மார்க்கெட் கிராஷ் கீழே இறங்கிருச்சு மார்க்கெட் பதினாறாயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் கீழே இறங்கிருச்சு இப்ப இந்த ஆறு சினாரியோ என்ன சார் இன்றைய போல ஆமா இப்ப இந்த ஆறு சினாரியோட தானே மார்க்கெட் மூவ் ஆகி ஆகணும் ஒரு நார்மலா ஓகேங்களா இப்ப பர்சன் ஏ பர்சன் பி பர்சன் சி பர்சன் ஏ என்ன பண்ணிருக்காரு பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கால எத்தனை ரூபா கொடுத்து நாப்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பீஸா நாப்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பீஸா கொடுத்து பை பண்ணிருக்காரு பர்சன் பி பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு புட்ட அறுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது பீஸாக்கு செல் பண்ணியிருக்காரு அறுபத்தி மூன்று ரூபா நாற்பது பீஸாக்கு செல் பண்ணியிருக்காரு பர்சன் சி பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் புட்ட நூத்தி பதினோரு ரூபாய்க்கு செல் பண்ணியிருக்காரு இப்ப இவங்க மூணு பேருக்கு என்ன லாபம் வருது நஷ்ட வருது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஓவராலா யாருக்கு யாரு பெஸ்ட் ட்ரேடர் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே அப்படின்னா மார்க்கெட் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல முடியுது பர்சன் ஏக்கு லாபமா நஷ்டமா நஷ்டம் சார் எவ்வளவு நஷ்டங்க மைனஸ் நாப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா பர்சன் ஏக்கு நஷ்டம் பர்சன் பிக்கு பர்சன் பிக்கு வந்து அறுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது பீஸா லாபம் அறுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது பீஸா லாபம் பர்சன் சிக்கு நூத்தி பதினோரு ரூபா லாபம் நூத்தி பதினோரு ரூபா லாபம் அடுத்த சினாரியோ அவங்க நினைச்ச மாதிரி ஏறுது ஆனா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல பதினாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நின்று அப்ப பர்சன் ஏக்கு என்ன கிடைக்கும் லாஸ்ட் நாப்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பீஸ் நாப்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பீஸா லாஸ் பர்சன் பிக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளவுங்க அறுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது பீஸா அறுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது பீஸா பர்சன் சிக்கு நூத்தி பதினோரு நூத்தி ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட் ஓகே மார்க்கெட் நகராம் அங்கே நின்றுச்சு இப்போ பர்சன் ஏக்கு நாப்பத்தி ஆறு ரூபா லாஸ் நாப்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன் பிக்கு அறுபத்தி மூணு ரூபா நாற்பது நாலாவது சினாரியோ பர்சன் ஏக்கு நாப்பத்தி ஆறு ரூபா பர்சன் பிக்கு அஞ்சாவது நாப்பத்தி மூன்று நாப்பத்தஞ்சு பீஸா ப்ராஃபிட் பர்சன் பிக்கு லாஸ் சார் லாஸ் 
எப்படி லாஸ் வருங்க போயிருச்சுல செல்லரு <laughs> 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 ரெகுலரா நடக்கூடிய எல்லா சினாரியாகளையும் நம்ம கால்குலேஷன் போட்டிருக்கோம் யார் ஜெயிக்கிறா யாருக்கு ப்ராபிலிட்டி ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்கு ஆப்ஷன் கால் பை பண்ணவருக்கா இல்ல புட்டா செல் பண்ணவருக்கா புட்டா செல் பண்ணவங்க ப்ராக்டிக்கலா அவர் ரீட்டைல் என்ன பண்ணுவாரு என்ன நினைப்பாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கால் ஆப்ஷன் மார்க்கெட் ஏறும்போது கால் ஆப்ஷன் வாங்கிட்டா மேக்சிமம் அவ்வளவுதான் லாஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் ஒரு மனசுல இருக்கும் அதனால மார்க்கெட் ஏறும்போது கால் ஆப்ஷனையும் மார்க்கெட் இறங்கும் போது புட் ஆப்ஷனையும் வாங்கி ட்ரேட் பண்ணுவார் ஆனா கால் ஆப்ஷன் பை பண்றது யாட்டும் இல்ல புட் ஆப்ஷன் பை பண்றதா இருக்கு ஆப்ஷன் பையிங்கிற விட ஆப்ஷன் செல்லிங்கிறத நம்மளுக்கு லாபத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எதுல லாபம் அதிகம்னா நீங்க கால் பை புட் பை சொல்லிடலாம் அது பிரச்சனையும் கிடையாது லாபத்துக்கான வாய்ப்பு எதுல அதிகம்னா அஞ்சு மேஜரா நடக்கூடிய ஆறு சினாரியோ நம்ம பேசியிருக்கோம் மேஜர் நடக்கூடிய ஆறு சினாரியோல ஆப்ஷனை பை பண்ணவருக்கு ஒரே ஒரு சினாரியோலதான் ப்ராஃபிட்டே வருது ஆனா ஆப்ஷனை செல் பண்ணவங்களுக்கு ஒரே ஒரு சினாரியோலதான் லாஸே வருது மார்க்கெட் அகைன் நம்மளோட நம்ம நினைப்புக்கு அகைன்ஸ்டா போயிட்டா ரொம்ப தீவிரமா போயிட்டான் ஓகேங்களா அதனாலதான் ஆப்ஷன் செல்லிங் வந்து இட்ஸ் அ கேம் சேஞ்சிங் திங் ஆப்ஷன் பையிங்ல வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இருபது பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராக்டிக்கலா ஆப்ஷன் செல்லிங்ல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்ணும் பொழுது ஆஹ் அன்லிமிட்டட் லாசஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கரெக்டா வெளியே வந்துடும் இல்லை ஹெச் எடுக்கணும் ஆப்ஷன் பைங்கில் எவ்வளவு விட்டாலும் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் லாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பை பண்ண காஸ்ட் தான் அப்படிங்கிறதுனால பெரிய லாசஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதனால இது ஒரு விஷயத்த மட்டுமே வச்சுட்டு எல்லாருமே ஆப்ஷன் பையிங் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க மேல போனா கால் வாங்குறது கீழே வந்து அவட்ட வாங்குறது பட் ரியல் டைம்ல ப்ராஃபிட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எப்பவுமே ஆப்ஷன் செல்லிங்ல தான் அதிகம் ப்ராஃபிட்டுக்கான சக்சஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஆப்ஷன் செல்லிங்ல தான் அதிகம் ஓகே புரியுதா சார் குழப்பமா இருக்குங்களா ஓகே சார் நல்லா புரியுதுங்க சார் ஒருங்கிங் <laughs> அதாவது <laughs> பதினாறாயிரத்தி <laughs> 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 பதினேழாயிரத்தி எழுநூறு கால் பத்து ரூபாய் இருக்குதுன்னா 
மார்க்கெட் பதினேழாயிரத்தி ஏழுநூறு போடுங்கன்னா அந்த காலோட மதிப்பு ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப மார்க்கெட் பதினேழாயிரம் போகாது அப்படிங்கிற பொழுது நீங்க பதினேழாயிரம் கால தாராளமா வித்துட்டு பாந்துக்கலாம் செல் பண்ணிடலாம் மார்க்கெட் பதினேழாயிரம் பதினேழாயிரம் போகாத பட்சத்துல அந்த வித்த பத்து ரூபாய் உங்களுக்கு லாஸ் ப்ராஃபிட்டா வந்துடும் சார் இப்ப பதினாறு எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுன்னு இருக்கு சார் இப்ப உள்ள பிரைஸ் இது எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம மேல ஏறும் மார்க்கெட்டுங்கும் போது நம்ம என்ன பிரைஸ்ல சார் வாங்குவோம் சார் எப்படி எப்படிங்க இப்ப பதினாறு எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சார் இன்னைக்கு நீங்க நிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க சார் ஓகே இப்ப இதுல இருந்து மேல ஏறும்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் சார் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பிரைஸ்ல சார் இது பண்ணுவோம் எந்த கால வாங்கணும்னு கேக்குறீங்களா என்ன புட்ட விக்கணும் என்ன கால வாங்கணும்னு கேக்குறீங்க சார் கால் எப்பவுமே இந்தி மணி வாங்குறதா பேசிட்டுங்க நாளைக்கு நம்ம இந்தி மணி அவுட்டி மணிக்கு நான் டிஃபரன்ஸ் படிச்சிருவோம் சரிங்க சார் உங்களுக்கு அது ஒரு லட்சம் கண்டஸ்டண்ட் ஆயிரும் அப்போ நாளைக்கே கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா நாளைக்கே நம்ம அதுக்கு பார்த்தலாம் சரிங்களா ஓகே சார் ஓகே சார் சார் அப்போ நாளைக்கு எது எது வாட்ச் பண்றதுன்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வாட்ச் பண்ற லைவ் மார்க்கெட்ல இல்ல சார் நீங்க நாளைக்கு நிஃப்டியோட கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் எடுத்து வாட்ச் பண்ணுங்க எந்த ரேஞ்ச் சார் எந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஒரே நிமிஷம் பதினேழாயிரத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க பதினேழாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டாயிரம் பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க காலையிலேயே அதோட பழைய ஸ்கிரீன் ஷாட்டோ இல்ல நோட்டோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மத்தியான ஒரு தடவை செக் பண்ணி அது என்ன வலையில இருக்கு அப்ப மார்க்கெட் எவ்வளவு இருக்கு சாயங்காலம் க்ளோஸ் ஆகும் போது அது என்ன வலையில இருக்கு மார்க்கெட் இப்ப எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் நோட் பண்ணி வைங்க மந்த்லி ஆப்ஷன்ல பாக்கணும் இல்லைங்களா சார் நாளைக்கு ஒன்னும் அதனாலும்ப <laughs> 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 கால்குலேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அது எப்படி சொல்றது நம்ம அடுத்து எந்த டார்கெட்ஸ் இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் இருக்கும் அந்த நேரங்கள் பண்ண முடியாது இல்ல நீங்க சார் நீங்க ஒர்க் நீங்க உங்க ஒர்க் பண்ணா கூட நீங்க ஒரு சப்ஸ்டியூட் ஒண்ணு போட்டு விட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஏதாவது இப்ப ஏன்னா பிரிலிமினரியா கொஞ்சம் பணம் நிறைய லாஸ் ஆகும் போது கொஞ்சம் மென்டலி பயங்கர சில நாள் தூக்கம் வரமாட்டேங்குது சார் லாஸ் ஆகும் போது இன்னைக்கு அது பிரதி அதனால சரி கொஞ்சம் ட்ரேடிங் வந்து அங்க அந்த போதுமான <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வெளிய தயாரிக்கும் <laughs> 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 
ஓகேங்களா பேப்பர் ட்ரேடிங்ல பதற்றம் இருக்காது ஏன்னா அது ஒரிஜினல் மன பணம் இல்லைங்கிறதுனால அதனால பொறுமையா ட்ரேட் பண்ணுவீங்க அந்த பழக்கத்தை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ரியல் ட்ரேட் வரும்போது அந்த பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் சோ நீங்க நாளையில இருந்து நீங்க பேப்பர் ட்ரேடுக்கு மாறுங்க சரிங்க சார் ஓகே சார் ஓகேங்க பேப்பர் ட்ரேடுக்கு மாறுங்க பேப்பர் ட்ரேட்ல ஏன்னா ரியல் ட்ரேட் பண்ணும்போது பணம் போயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பதற்றத்திலேயே இருக்கிறதுனால நீங்க டபால் டபால் வெளியே வந்துடும் பேப்பர் ட்ரேட் பதட்டம் இருக்காது அப்ப முதல்ல பேப்பர் ட்ரேட்ல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ரியல் ட்ரேட் போய்க்கலாம் மீன் வாயில் நீங்க எஜிங் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏதாவது நஷ்டம் வந்தா எப்படி ரெக்கவர் பண்றதுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அதனால பயப்படாம நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் உங்களோட பிரச்சனை அந்த பதட்டம் தான் அது நீங்க பேப்பர் ட்ரேட கொஞ்ச நாள் பண்ணீங்கன்னா அந்த பார்த்து கம்மி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஷோர் சார் ஷோர் சார் எழுதிக்கிறது <laughs> இதுதான்ட்ரா <laughs> 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 ஒன்பது <laughs> 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 நிக்கிச்சுனா <laughs> 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 ஒரு நாலஞ்சு நாள் பாருங்க உங்களுக்கு அது பிடிப்பட்டுரும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அது ஒண்ணு பெரிய டிஃபிகல்ட்டான ஜாப் இருக்காது ஒரு நாலஞ்சு நாள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைப்பதம் ஆயிடும் சரிங்க சார் சார் இன்னொரு டவுட் சார் சார் சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆமாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் 1652 ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க சார் அது என்ன ரேட் சார் வாங்குறோம் அது எப்படி நீங்க சொல்றீங்க சார் அந்த லெவல்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஆனா அது எந்த ரேட் வாங்குறோம் எந்த ரேட் கொடுக்குறோம்ன்றது தெரியல அது லெவல்ஸே இருக்கே சார் எந்த ரேட்டுக்கு வாங்கணுங்கிறது பையப்போ எந்த ரேட்டுக்கு விற்கணுங்கிறது வந்து டார்கெட் ஒன் டார்கெட் டூ இல்ல எந்த கால வாங்குறது எந்த புட்ட வாங்குறதுன்னு கேக்குறீங்களா ஆமா சார் அதுதான் சொல்றேன் நம்ம அது நாளைக்கு படிச்சறலாம் சார் இந்தி மணி ஓடி மணி படிப்போம் இல்லையா ஆமா சார் ஓகே அது நாளைக்கு நம்ம படிச்சறலாம் சரி சார் ஓகே சார் இப்போ நாளைக்கு கிளாஸ் நாளைக்கு கிளாஸ் Thursday கிளாஸ் சார் நாளைக்கு நமக்கு சனி கிளமே சார் கிளாஸ் நாளைக்கு இல்ல 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 சனிக்கிழமை இருந்த கிளாஸ் தான் நம்ம நாளைக்கு பாக்குறோங்க அப்ப சனிக்கிழமை இருக்கு மா இருக்குமா சார் இருக்காதா இருக்கு அதுக்கு நாளைக்கு இருந்த பேட்ச் நான் சனிக்கிழமை மாத்தி விட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் நாளைக்கு கேக்குறேன் ஓகே சார் ஓகே ஓகேங்களா சனிக்கிழமை நாளைக்கு கிளாஸ் எப்படி ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் சார் உங்களுக்கு ஓகே சார் ஓகே சார் சார் 1 நிமிஷம் சார் இப்ப பேப்பர் ட்ரேட்ல பண்ணும்போது 5 நிமிஷம் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் சார் பை அபவ் செல் ஆமா இன்ட்ராடேக்கு எப்பவுமே 5 நிமிஷம் ஸ்டார்ட் தாங்க அந்த 3 நிமிஷம் 2 நிமிஷம்லாம் அவாய்ட் பண்ணிரலாம் ஆமாங்க ஆமா ஓகே சார் ஓகே சார் வெரி थैंक यू சார் थैंक यू சார் நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் நாளைக்கு கிளாஸ் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் थैंक यू ஷூர் சார் ஷூர் சார் ப